நண்பர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பொறியியல் வேளாண் கால்நடை மீன்வளம் சட்டம் சார்ந்த உயர்கல்வி தொழிற்படிப்புகளில் சேர அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்கு நடப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டாம் கல்வியாண்டிலேயே இது நடைமுறைக்கு வரும் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அரசாணை பற்றியும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை பற்றியும் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டம் முப்பத்தி நாலின் வாயிலாக மருத்துவ படிப்புகளில் சேரும் மாணவர்களில் அரசு பள்ளியில் பயின்று மருத்துவ படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு நீட்டில் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு தமிழக அரசு தொகுப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதே போலவே தற்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டம் பதினாலு என்ன சொல்கிறது என்றால் அரசு பள்ளியில் பயின்று ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயின்றுள்ள மாணவர்களுக்கு இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சர் வெட்டினரி சயின்ஸ் ஃபிஷரிஸ் லா டிகிரி கோர்சஸ் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேர்வதற்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று அன்று வெளியிடப்பட்ட அரசாணை நிலை எண் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு உயர்கல்வித்துறை சார்பாக வெளியிடப்பட்ட அரசாணை நிலை எண் நூற்றி அறுபத்தி ஏழின் வாயிலாக ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு அரசு கல்லூரிகளிலும் அது மட்டுமின்றி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய சுயநிதி கல்லூரிகளிலும் கூட இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறும் இந்த கல்வியாண்டிலேயே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டாம் கல்வியாண்டிலேயே இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வருவதாக அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது அரசாணையில் உள்ள வரிகளை படிக்கிறோம் இந்த தமிழ்நாடு அட்மிஷன் டு அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இதுதான் அந்த சட்டம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் எண் பதினாலின் படி அந்த சட்டத்தோட பெயர் என்ன அப்படின்னா த தமிழ்நாடு அட்மிஷன் டு அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் அந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தை தழுவி தான் அரசாணை நிலை எண் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதுலேயே பாருங்கள் ஃபோர்த் லைனில் Who have studied from 6th to 12th standard in the state government schools? ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழக அரசினுடைய அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களுக்கு தான் இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு முன்னுரிமை சேர்க்கையில் அதில் இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்சஸில் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிஇ பிடெக் பிஆர்க் அதே போல் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி அக்ரி அதே போல் பிஎஸ்சி ஹோனர்ஸ் அடுத்து பிடெக் அடுத்து வெட்டினரி சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பிவிஎஸ்சி அதில் ஏஹெச் பிடெக் கோர்சஸ்லாம் இருக்குது வெட்டினரி சயின்ஸில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷரிஸில் பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப்எஸ்சி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிங் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிஎஃப்எஸ்சி அதிலே இருக்கக்கூடிய பிடெக் கோர்சஸ்ஸு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சட்டம் தொடர்பாக பார்க்கும்போது பிஏ எல்எல்பி அல்லது பிகாம் எல்எல்பி ஹானர்ஸ் அல்லது பிஏ எல்எல்பி ஹானர்ஸ் பிபிஏ எல்எல்பி போன்ற இளநிலை தொழிற்கல்வி பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு முன்னுரிமை அரசு பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது பாரவில் லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் பாருங்கள் ஆஃபோர்டு இன் யூனிவர்சிட்டிஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் அண்டு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இந்த படிப்புகளெல்லாம் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள படிப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது சுயநிதி கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் படிப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் அல்லது அரசு கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் படிப்புகளாக இருக்கலாம் ஸோ இங்கு எந்த கல்லூரிகளிலா இருந்தாலும் அரசு பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு சேர்க்கையில் வழங்கப்படுது இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருது இது என்ன புதுசாக ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடுன்னு பலரும் குழப்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த தெளிவாக விளக்கிறதுக்காக இந்த அட்டவணையில் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் இதை ரெண்டையும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷனுங்கிறது அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அது வந்து கம்யூனல் பேசிஸில் அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் மீற மாட்டாங்க அந்த அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பாதிக்காத வகையில் ஹரிசாண்டல் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு அமல்படுத்தப்படுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பேக்வேர்டு கிளாஸ்னு சொல்லக்கூடிய பிசி முப்பது பர்சன்டேஜ் மோஸ்ட் பேக்வேர்டு கிளாஸ்னு சொல்லக்கூடிய எம
ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் எஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த பிசிக்கு ஒதுக்கிற முப்பது பர்சன்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா பேக்வேர்டு கிளாஸுக்கு இருபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு அதுலேயே பேக்வேர்டு முஸ்லீம் பிசிஎம்னு சொல்லுவாங்க அதில் உள்ளீட ஒதுக்கீடாக மூணு புள்ளி அஞ்சு அது இரண்டும் சேர்த்து தான் மொத்தம் முப்பது அதே போல் இப்போ சமீபத்தில் வந்த எம்பிசிவி மோஸ்ட் பேக்வேர்டு கிளாஸ் ஒன் இயர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அதுலேயே மோஸ்ட் பேக்வேர்டு கிளாஸ் அண்ட் டிஎன்சின்னு சொல்லுவாங்க டினோட்டிஃபைடு கிளா கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அவங்களுக்கு ஏழு சதவீதம் மோஸ்ட் இதர மோஸ்ட் பேக்வேர்டு கிளாஸுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டலாக எம்பிசி பிரிவில் இருபது பர்சன்டேஜ் அதே போல் ஷெட்யூல்டு காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் அருந்தது இயர் எஸ்சிஏ பிரிவினருக்கு மூன்று சதவீத உள்ளொதுக்கீடும் இதர ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் பிரிவினருக்கு பதினைந்து சதவீதம் ஆக மொத்தம் ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் பிரிவினருக்கு பதினெட்டு சதவீதமும் ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்னு சொல்லக்கூடிய பழங்குடியினருக்கு ஒரு சதவீதம் ஆக மொத்தம் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு கம்யூனல் பேசிஸில் வெர்டிகல் ரிசர்வேஷனாக தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டு வருது இந்த வெர்டிகல் ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் ஒரு காலேஜில் தோராயமாக முந்நூறு சீட் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளோ சீட் அலாட் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆட்டோனையில் கொடுத்துருக்குறாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு எண்பது சீட்டு பிசிஎம்க்கு பத்து எம்பிசிவிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எம்பிசி அண்ட் டிஎன்சிக்கு இருபத்தி ஒன்று எம்பிசிக்கு ஏழு எஸ்சிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து எஸ்சிஏக்கு ஒன்பது எஸ்டிக்கு மூணு ஸோ இப்படி தான் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணப்படுது இதுவே இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு நடைமுறைக்கு வரும்பொழுது அதே ஒரு காலேஜில் தோராயமாக முந்நூறு சீட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி உள் இடஒதுக்கீடாக அரசு பள்ளி மாணவர்களை போய் சேரும் அப்படின்னா பிசியில் ஆறு அதாவது அரசு பள்ளியில் பயின்று பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆறு சீட்டு கிடைக்கும் முந்நூறு சீட்டு தோ மொத்தமாக ஒரு காலேஜில் அட்மிஷனுக்காக வெயிட் பண்ணப்படும் போது அதே போல் பிசிஎம்ல ஒன்று எம்பிசிவிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எம்பிசி அண்ட் டிஎன்சிக்கு ஒன்று எம்பிசிக்கு ஒன்று எஸ்சிக்கு வந்து மூணு எஸ்சிஏல ஒன்று எஸ்டிக்கு ஒன்று ஸோ தோராயமாக முந்நூறு சீட்டில் ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு சீட்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து கம்யூனல் ரிசர்வேஷனை பாதிக்காமல் அரிசான்ற ரிசர்வேஷனாக இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு ஃபாலோ பண்ணப்படும் இந்த அரசாணையில் கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட மருத்துவ படிப்புகளில் சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்குரிய இடஒதுக்கீடு பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாடு அட்மிஷன் டு அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் இன் மெடிசின் டென்டிஸ்ட்ரி இண்டியன் மெடிசின் அண்ட் ஹோமியோபதி ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுதான் அந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் எண் முப்பத்தி நாலு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ப்ரொவைட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஸ்டடீட் இன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஹாவ் குவாலிஃபைடு இன் நீட் ஃபார் கெட்டிங் அட்மிஷன் டு அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஏஎம்எஸ் பியூஎம்எஸ் பிஹெச்எம்எஸ் கோர்சஸ் ஃப்ரம் த அகடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தோராம் கல்வியாண்டிலேயே இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வந்து விட்டது மீண்டும் இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடிய சட்டம் என்ன அப்படின்னா த ஆக்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு சட்டம் எண் பதினாலு தான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹரிசான்ட் ரிசர்வேஷன் இன் ஈச் கேட்டகரி ஆஃப் வெர்டிகல் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோடு இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வித்தவுட் அஃபெக்டிங் த எக்ஸிஸ்டிங் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் இன் ஃபோர்ஸ் இன் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் த அகடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசு புள்ளி மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கம்யூனல் ரிசர்வேஷனான அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இருக்காது அந்த வெர்டிகல் ரிசர்வேஷனை தழுவி இந்த அரிசான்ட்ரல் ரிசர்வேஷனாக இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பதிவிடப்பட்ட கருத்துக்களில் மீண்டும் மீண்டும் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மருத்துவ இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கு அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று வேளாண் பொறியியல் சட்டம் மீன்வளம் போன்ற படிப்புகளில் இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி